Me pregunto si hay personas que no están dispuestas. To what? To heal. ¿Para qué? Para ser sanados. To save. Para ser salvos. To deliver. Para libertar. I grew up in a particular church background that taught us that God can heal, but we never knew if God would heal. Yo me crié en una iglesia donde tenía tiene un tenía un trasfondo que se me enseñaba de que Dios puede sanar, pero no sabíamos si Dios quería sanar. Knowing that God can heal, sabiendo que Dios puede sanar, without knowing if God will heal does not produce faith. Sin saber si Dios va a sanar, ¿verdad? O quiere sanar, no produce fe. Eso no produce fe. So we must establish. Así que nosotros tenemos que establecer. Biblically. Bíblicamente. Is God willing to heal? ¿Será que Dios está dispuesto a sanar? Question number two, which I've already alluded to, or segunda pregunta a la cual ya he presentado de forma indirecta. Alluded to, indicated. Mm -hmm. Is God able to heal? ¿Será que Dios puede sanar? Let's see. You have a difference between will and able in Spanish. Um, a willingness is a want to. An ableness is a can do. Yeah. Okay. Puede. Okay. I translated. Okay. You got it right? Sí. Okay. ¿Será que Dios puede? ¿De verdad, de verdad, puede sanar? Everybody would say, yes, of course God is able. Y todo el mundo va a contestar, pues claro que sí que Dios puede sanar. Well, then I have another question for you. Pues entonces le tengo otra pregunta. If God is able, si Dios puede, is he able to heal through you? ¿Será que entonces él puede sanar a través de ti? If God is willing, si Dios está dispuesto, is God willing to heal through you? ¿Será que él está dispuesto a sanar a través de ti? Question number three. Pregunta número tres. I like this question. A mí me gusta esta pregunta. Because this is the question that we must be aware of as we come into contact with the unsaved world. Porque esta es la pregunta que ten, en la cual tenemos que estar eh, consciente cuando estamos en contacto con el mundo que no es salvo, que no es If creyente. God is willing, si Dios está dispuesto, and God is able, y Dios puede, then the question that remains, entonces la pregunta que queda, is God ready to heal? Está Dios listo para sanar. And the last question, y la última pregunta, is God ready to heal through you? Está Dios listo a sanar a través de ti. Three simple questions. Tres preguntas sencillas. But when we come up with the answer yes to all of those questions. Pero cuando nosotros este, saca, llegamos a la conclusión de sí a cada una de esas preguntas. I believe we enter into a reality of healing. Yo creo que entonces entramos en una dimensión de realidad. Not just a reality in this book. No solamente una realidad en, el, en nuestro libro. Not just a reality for someone else. No solamente una realidad para otra persona. But a reality in our own world. Pero una realidad en nuestro mundo. I'm thinking of a a woman that came to one of our meetings in Bashkartostan. Yo estoy pensando en una dama que vino a una reunión, a verdad, una campaña que tuvimos en Bashkartostan. We mentioned that place yesterday. Sí, ayer lo mencionamos, ¿verdad? Uh, we, had one, we had had wonderful meetings. Tuvimos una campaña maravillosa. God just did such wonderful things. Dios hizo cosas Preciosas, maravillosas. Jesus appeared to people on, es, on more than one occasion. En más de una ocasión el Señor se le apareció a personas. You never have to be afraid of preaching to the Muslims. Nunca tenemos que tenerle miedo pa, a predicarle a los, a los musulmanes. Never. Nunca. Every time we have been among the Muslims, Jesus has appeared. Cada vez que hemos estado al frente de los musulmanes predicándoles, Dios se apareció. Every time we've been among the Muslims, the angels have appeared. Cada vez que le hemos predicado a los musulmanes se han aparecido ángeles. We were preaching in Malaysia. Estuvimos predicando en Malasia. And this little lady came to us after the service. Y una dama, una señora bien pequeñita vino después de la reunión a hablar con nosotros. She said, I believe the Lord wants you to know. Y ella me dijo, yo creo que Dios quiere que ustedes sepan. You don't need to be concerned about the laws or about the different faiths in my nation. Que ustedes no tienen que estar preocupándose por las leyes 
leyes y los diferentes y las diferentes religiones en mi país. She said there were two big angels standing behind you. Ella dice habían dos ángeles bien grandes que estaban parados she, detrás de ustedes. She said they were about 20 feet tall. Eran con, te, <laughs> tenían un tamaño como de 20 pies. You see, God opens the eyes of the people. Sabe Dios abre los ojos de las personas. So Kevin was talking about he'll never leave you nor forsake you. Kevin estuvo diciendo que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. It is a fact. Y eso es un hecho. It is a fact. Es un hecho. Aleluya. Aleluya. So we were in Bashkortostan. Estábamos en Bas Bashkortostan. And uh, at the end of this meeting, y al terminar esta reunión, Almost everybody had gone home. Casi todas las personas se habían ido ya a la casa. But we turned around and there was a, 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 a very attractive woman, not very big, standing at the front of the platform. Pero de repente nos dimos vuelta y vimos que había una, una señora bajita, bastante atractiva, parada al frente de la plataforma. And she was dressed in all white. Y estaba vestida de blanco. And she was standing there going. Y ella estaba allí eh, haciendo así. Just doing this. Solamente estaba haciendo este gesto. We didn't have an interpreter around us. Ya no teníamos intérprete. We didn't have any time. We had to leave. No teníamos tiempo. Teníamos que irnos. So I was oh, far in the back, and my husband just turned around and looked at her, and he just went in the name of Jesus. Y yo estaba parada allá atrás, y mi esposo la miró a ella y simplemente le dijo en el nombre de Jesús. He, he, he couldn't speak her language. Él no podía <laughs> hablar su idioma. He said in the name of Jesus. Y dijo en el nombre de Jesús. And we had to leave. Y luego nos fuimos. The next day. El próximo día. We were getting into our car. Estábamos subiendo a nuestro carro. And this lady who was dressed in all white came up to the car. Y esta esta señora que estaba vestida todo de blanco se acercó al carro. And she had five or six small children with her. Y tenía cinco a seis niños pequeños con ella. And she was smiling. Y estaba sonriendo. And she brought all of her children over to the car. Y nos trajo todos sus hijos para que los viéramos. And she spoke to us. Y habló con nosotros. And she said yesterday. Y ella dijo ayer. You prayed for me. Ustedes oraron por I mí. could not hear anything. Yo I no was podía, totally deaf. Yo no podía escuchar. Yo era totalmente sorda. She said I had never heard the voice of my children. Nunca había escuchado la voz de mis hijos. She said today. Ella dijo hoy. I brought my family so you could meet them. Traje a mi familia para que ustedes los conocieran. Hallelujah. Hallelujah. Is God ready? Será que Dios está listo? God is always ready. Dios siempre está listo. We just come to him. Solamente tenemos que ir a él. He is the one. Él es el el que es. He is the healer. Él es el sanador. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios. <laughs> Let's talk about the question, is God willing? Vamos a hablar sobre la pregunta, ¿está Dios dispuesto? <clears throat> I like the story that we find in Luke chapter 5, verses, verse 12 through 15. Me gusta la historia que encontramos en Lucas 5, versículo 12 al 15. You can write it down. Ustedes lo pueden escribir si están tomando notas. We discover that this is the story of the leper. En, en, descubrimos que esta es la historia de un leproso. And I know as soon as I said, "Is God willing?" This scripture came to all of your minds. Y estoy segurita que cuando yo dije si Dios está dispuesto, tuvo que haber venido algún pasaje a su mente. But I want us to look at this passage today. Pero yo quiero que nosotros miremos este pasaje en el día de hoy. Because I want to paint some pictures for us. Porque yo quiero que Hagamos un cuadro. You know, the Bible comes alive when we paint stories. Sabe, la Biblia se hace real, se hace vida cuando nosotros comemos, comenzamos a hacer cuadros de ella. Amen. Amen. In Luke chapter 5, en Lucas capítulo 5, it says there was a man who was full of leprosy. Dice que había un hombre que estaba totalmente leproso. And when he saw Jesus, he fell on his face. Y dice que cuando vio a Jesús, él cayó en tierra y le rogó. And when he fell on his face, he began crying out, "Lord, if you will, you can make me clean." Y cuando lo vio y cayó en su, sobre su rostro, le comenzó a gritar y a decirle, "Señor, si tú quieres." 
tú puedes limpiarme. Well, we know what Jesus's response was. Pero sabemos cuál fue la respuesta de Jesús. Verse 13 says that Jesus put forth his hand and he touched him. Dice el versículo 3 que Dios ex, Jesús extendió la mano y lo tocó. And he said, I will be made clean. Y le dijo, yo te limpiaré. And immediately the leprosy left him. Y inmediatamente se fue la lepra. And Jesus charged him or told him to tell no person. Y Jesús le dio un mandato y le dijo que no se lo contara a nadie. Excuse me, this is flopping around just a second. Eso se le está moviendo de lado en lado. Maybe that'll be better. Espero que eso sea mejor. Okay. <laughs> He said, go show yourself to the priest. Le, lo que le mandó hacer fue que fuera al templo y se presentara al sacerdote. And make sure that you give the offering that Moses has commanded. Y que se asegurara que ofreciera la ofrenda que Moisés mandaba. It's an interesting story. Fue una historia interesante. You know, many of the other stories, the people were made whole and they began to follow Jesus. En las otras historias, cuando las personas eran sanadas, ellos entonces comenzaban a seguir a Jesús. But in this instance, pero en esta ocasión, Jesus told the leper to go to the priest and make the offering. Jesús le dijo al leproso que fuera al sacerdote y entregara su ofrenda. We have to ask why. ¿Por qué? ¿Por qué será que Jesús le dijo eso al leproso? A couple of the commentaries say this, Bible commentaries. Hay algunos comentarios bíblicos que dicen lo siguiente. We discover that uh, it was believed that leprosy Hemos was the disease that came immediately from God's hand. Se descubrió de que se creía que la lepra era una eh, enfermedad que venía directamente de la mano de Dios. Leprosy was considered a judgment from God for sin. La lepra era considerada como un juicio de parte de Dios por causa del pecado. And therefore, y por tal razón, leprosy was not treated by the doctors. Los doctores no se ocupaban de curar o tratar la lepra. Because doctors could not treat or cure what God had allowed or Porque done. los doctores no podían tratar ni, ni curar aquello que había sido causado por Dios. So the leper would have to go to the priest. Así que por esa razón fue que se le envió al, al leproso a presentarse al do you, sacerdote. Do you remember the story of Naaman the leper? ¿Se recuerdan de la historia de Naaman Na y, y el leproso? In 2 Kings chapter 6. En segunda de Reyes capítulo 6. The, uh, Naaman's king sent him to the king of Israel with a letter and asked him to heal his servant. Porque el rey mandó a este siervo a que fuera a Israel con una carta para que fuera sanado. And the king's response was this. Y el, la respuesta del rey fue la siguiente. Am I God that I should heal a leper? Dijo, seré yo Dios para sanar un leproso. You see, leprosy was the curse. Porque la lepra era una maldición. If you remember in the New Testament, si recordamos en el Nuevo Testamento, there's a story of ten lepers. Hay una historia de diez leprosos. And when we look at the story of the ten lepers, y cuando vemos esta historia de los diez leprosos, we discover that they didn't even get close to Jesus. Descubrimos que ellos ni tan siquiera se atrevieron a acercarse a Jesús. But they just cried out. Ellos simplemente se, de lejos le gritaban. Jesus, Jesús, if you can. Si tú puedes. And they were healed. Y ellos fueron sanos. As they went their way. Mientras se fueron por su camino. Why? ¿Por qué? The leper was not allowed within 100 paces of any other person. No se le permitía a un leproso estar 100 pies de otra persona. Because it was such a contagious disease. Porque era una enfermedad tan contagiosa. Here we have a leper. Aquí tenemos un leproso. Who comes into the very presence of Jesus. Que viene a la misma presencia de Jesús. Carrying the judgment of God as he believed probably in his body. Cargando el juicio en su propio cuerpo, el juicio de Dios como ellos creían. And he fell in the presence of Jesus. Y se cayó, se postró ante en los pies de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. 
But Jesus didn't leave him there. Pero Jesús no lo dejó allí. Because the Bible says Porque la Biblia that dice Jesus put forth his hand que Jesús extendió su mano and he touched him. Y lo tocó. Hallelujah. Hallelujah. I think about the woman with the issue of blood. Yo pienso en la mujer con el flujo de sangre. She was not allowed to be in the city. Ella no se le permitía estar entre la gente. She had an issue of blood. Ella tenía un flujo de sangre. She was not allowed as a woman to touch the priest. Y ella no era permitida como mujer ni tan siquiera tocar a un sacerdote. Yet that woman, pero aún así esa mujer, in her heart, dijo en su corazón, If I can get to Jesus, si simplemente pudiera llegar hacia he él, will heal me. él me va a sanar. You see, God is willing. Saben, Dios está dispuesto Aleluya Aleluya We were in Togo Estábamos en Togo Anybody know where Togo ¿Saben is? ¿Saben dónde es eso? ¿En Togo? ¿Alguien aquí? West Africa Es en, el, en la parte oeste de África There had not been any meetings outdoors for evangelism in that capital city for almost 50 years ¿Por qué? Casi 50 años no se había llevado a cabo reuniones al aire libre para hablarle a las personas. There had been a dictator as the president. Había el, dicta, el presidente era un dictador. But now the country has a new president. Pero ahora la, la ciudad, el, el país tiene otro presidente. On the last night of the meeting, y la última noche de esa cruzada, I was preaching. yo estaba predicando. And the, at the end, we called for some testimonies. Y al final nosotros pedimos a la audiencia que se si habían testimonios. And up walks this woman. Y de repente viene esta mujer. And she has her son. Y ella tiene a su hijo. She was a very dignified woman. Era una mujer muy des des distinguida. She was dressed very nicely. Estaba vestida muy bonita, muy bien. She marched up onto the platform. Ella vino, subió la plataforma. She came over to me and she grabbed my microphone. Ella vino hacia mí y me quitó el micrófono. <laughs> And she looked out at the audience. Y comenzó a ver a la audiencia. She said, I'm a Muslim. Y ella dijo, yo soy una musulmana. My son has been wetting his bed since he was a small boy. Mi hijo se ha estado orinando en la cama desde que era un niño. And he is now 17 years old. Y ya tiene 17 años. And every night he has the same problem. Y todas las noches tiene el mismo problema. But for the last two days. Pero por los últimos dos he no, has, días. He has slept just fine. Él ha dormido tranquilo. I thought, praise the Lord. Yo dije, Gloria a Dios. And then she looked at the crowd. Y de luego ella miró otra vez a la audiencia. She said, I told God. Y yo le dije a Dios. And I told my husband who is a Muslim. Y yo le dije a mi esposo que también es musulmán. If this God will heal our son. Si este Dios sana a nuestro hijo. I will believe in him. Yo creeré en él. Hallelujah. Hallelujah. Oh, but the story didn't stop there. Pero la historia no terminó ahí. Because she didn't give me back my microphone. Porque ella no me devolvió el micrófono. Then she looked out at this crowd of about 65, 70,000 people. Luego ella miró esta multitud que eran como 60,000 a 70,000 personas. And she picked up her arm. Y comenzó a hacer así con su brazo. She said, "You Christian women, ustedes mujeres cristianas, you become discouraged in your faith." Ustedes se han desanimado en su fe. And she said, "And our Muslim brothers are converting you to Islam." Y nuestros hermanos musulmanes lo están convirtiendo ustedes al islamismo. She said, "Believe in Jesus." Crean en Jesús. He is real. Él es real. I am a Christian. Yo soy ahora cristiana. Hallelujah. Oh. Hallelujah. <laughs> Glory. Gloria. The next day she came. Al próximo día ya vino. We were having a meeting with the pastors. Estábamos teniendo una reunión con los pastores. And they came to get me out of the meeting. Ellos vinieron a sacarme de la reunión. They said, Sister Leslie. Dijeron, hermana Leslie. That woman is here. Esa mujer está aquí otra vez. <laughs> they didn't know what to call her. That woman. No sabían cómo llamarla. Decían, esa mujer. She really wants to see you. Y ella quiere ver, hablar con usted. I said, okay. Está bien. So I went into the pastor's office. Así que entré a la oficina del pastor. I said, how can I help you? Y le dije, ¿cómo puedo ayudarla? She looked at me. Ella me miró. She said, I have your books. Dice, tengo sus libros. She said, but I don't have a Bible. Pero no tengo una Biblia. She said, I wondered if you could give me a Bible. Y me pregunté si era posible que me regalaran una Biblia. I looked at her. Yo la miré. She said, "Do you know what they told me last night?" 
Ella me dijo, ¿usted sabe lo que me dijeron anoche? They told me I should have never given that testimony because I'm a Muslim. Me dijeron que nunca debía haber dicho ese testimonio porque yo soy musulmán. But she said I told them. Pero yo les dije, the God who could heal my son. El Dios que fue capaz de sanar a mi hijo. He's the God who will give me wisdom. Es el Dios que me dará sabiduría. And God will bring my husband to the Lord. Y mi Dios, ese Dios traerá a mi esposo al Señor. She said I was up at five o'clock this morning. Esta mañana me levanté a las cinco de la mañana. I don't know, early. Maybe no, early in the morning. She no, said I was up early this no morning. No sé si fue a las cinco, pero me dijo que fue temprano. She said before my husband. Pero, y ante mi esposo, al de mi esposo, and she said, I said my Christian prayers. Dije, Mis oraciones ahora cristianas. And then she said, my husband got up. Y luego mi esposo se despertó. And she said, I kneeled down beside him. Y yo me arrodillé al lado de él. She said, he didn't know what I was praying. Él no sabía lo que yo estaba orando. He was praying his Muslim prayers. Él comenzó a hacer sus oraciones musulmanas. But I was thanking God in my heart for his salvation. Pero yo comencé a darle gracias a Dios en por su salvación. Hallelujah. How did she know that? ¿Cómo ella sabía eso? She met the God who was willing. Ella conoció al Dios que está dispuesto. Hallelujah. Hallelujah. Settle the question. What? Is God willing? Settle the question. Así que te, eh, por un, una vez y por todas contesta esta pregunta. ¿Está Dios dispuesto? Is it always God's will to heal? ¿Será que siempre es la voluntad de Dios para sanar? Settle the question. Póngase de acuerdo, conteste la pregunta. Make the decision. Haga una decisión. Oh. oh. But sister Leslie. Pero hermana Leslie. I know about so and so who died. Yo conozco a tal persona que se murió. And I know about so and so who died. Y yo conozco a este otro que también se murió. Don't ask the question you can't answer. No hagan preguntas que usted no puede contestar. But ask the question you can answer. Pero sí hagan la pregunta que pueden contestar. Did Jesus take the stripes upon his back? ¿Será que la, eh, Jesús cargó nuestros pecados sobre nue nuestra enfermedad sobre él? Did he do this for all people ¿Será que hizo esto para todas las personas? and for all times ¿Y para todos los tiempos? that's the question Esa es la pregunta. you know my father died this year ¿Sabe, mi papá murió este año? In, in, last year actually bueno, el año pasado. he loved Jesus y él amaba a Jesús. God saved him from death three times. Tres veces Dios lo libró de la muerte. But on the fourth time, la primera vez, he looked at me, my father. Mi padre me miró. He said, I'm tired. Y dijo, estoy cansado. He said, I should have lived this healing life when you first told me about it. Yo debí comenzar a vivir basado en una vida de sanidad desde la primera vez que tú me hablaste de ella. He said, but I'm Pero estoy cansado. I'm ready. Estoy listo. Your mama can take care of herself. Su mamá, tu mamá se puede cuidar a sí misma. And just a few days later, he went on to be in heaven. Y do, dos o tres días después, él se fue a vivir con el Señor al cielo. Does that change the gospel? ¿Será que eso cambia el evangelio? No. No. The gospel is real. El evangelio es real. Jesus died for our sins and our sicknesses. Jesús murió por nuestros pecados y nuestras enfermedades. And we live according to that. Y nosotros debemos vivir de acuerdo a eso. I love this phrase that I've heard. Me encanta esta frase que he escuchado. We've preached faith. Nosotros hemos predicado fe. We've destroyed hope. Nosotros destruimos esperanza. And we've ignored love. Y ignoramos el amor. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? You see, <laughs> our faith is based upon the picture that our hope paints. Nuestra fe está basada en el cuadro de esperanza que nosotros hagamos. Faith is the substance of things hoped for. La, la fe es la sustancia de, la espera, de lo que esperamos. ¿Ya? 
And so being young in our faith, así que porque somos jóvenes, niños en nuestra fe, we've preached, be healed, be healed, be healed. Nosotros predicamos ser sano, ser sano, ser sano. Without discovering the picture that's in the heart of that individual. Sin descubrir el retrato, la imagen que hay en el corazón de ese individuo. My father didn't want to be healed. Mi padre no quería ser sanado. He wanted to go to heaven. Él se quería ir al cielo ya. We must discover. Nosotros necesitamos descubrir the picture. El cuadro that's in the heart. Que está en el corazón. And preach the word. Y predicar la palabra. To paint the picture of hope. Para luego entonces poderles pintar un cuadro de esperanza. You understand? Entienden? We were just recently in Kyrgyzstan. Recientemente estábamos en Kyrgyzstan. There was a young man in the audience. Había un joven en la, en la audiencia. He, he had some type of a muscular dystrophy or something like that. Él tenía like algún that. tipo de eh, estrofia muscular en su cuerpo. And he could just barely walk. Y él casi no podía caminar. He didn't have a lot of strength. No tenía mucha fuerza en sus piernas. He had a friend though. Pero tuvo, tenía un amigo. Every night. Que todas las noches. His friend picked him up. Su amigo lo levantaba. And he brought him to the front of the platform. Y lo traía acá al frente de la plataforma. And he stood him there. Y lo ponía ahí. And he started to yell at him. Y comenzaba a gritarle. Walk. Camina. Walk. Camina. Walk. Camina. Have faith. Ten fe. Have faith. Ten fe. I watched this picture. Y todos los días yo veía ese cuadro. I went down after to the platform. Y luego off the platform. I was done preaching. Después de un tiempo ya yo había terminado de predicar y bajé la plataforma. And I tried to take these two young men to the side to talk to them. Y traté de que de, de caminar con ellos hacia una un, la, un extremo de la plataforma para poder hablar con ellos. And the, the young man who was sick. Y el hombre este joven que estaba enfermo. I said Jesus loves you. Yo le dije Jesús te ama. He looked at me. Él me miró. Yes. De verdad. I said yes. Yo le dije sí. I said he died for you. Yo le dije Jesús murió por ti. He said for me. Por mí. I said yes. Le dije sí. I said don't think about getting healed. Yo le dije no pienses en sanarte. Think about the picture of walking again. Piensa en el cuadro de poder caminar nuevamente. Think about the picture of walking with Jesus. Piensa en el cuadro de caminar con Jesús. And he is present in you. Y la presencia de él sobre ti. His eyes started to get big. Sus ojos comenzaron a abrirse. And then his friend. Y luego su amigo. He did this to me. Me hizo esto. He said, "Don't you listen to her." Dijo, no, la escuches a ella. Have faith. Ten fe. By faith. Por fe. By faith. Compra fe. By faith. Compra fe. You are healed. Por la, por tu fe vas a ser sano. We preach faith. Nosotros predicamos fe. Ignore hope. Ignoramos la esperanza. Or we destroy hope. O destruimos la esperanza en la persona. And ignore love. Y ignoramos el amor. Love says. El amor dice. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. That he gave his only begotten son. Que dio a su único hijo. That all. Para that que todo. No one. Para que nadie. Should perish. Tenga que perecer. But perecer. that all. Pero sino que todo. Should have this eternal God kind of life. Tenga esta vida eterna de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Preach the picture. Prediquen el el panorama. God is willing. Dios sí está dispuesto. Hallelujah. Hallelujah. What about question number two? ¿Qué tal de la segunda pregunta, número dos? Are you interested? ¿Están interesados? 
Oh, this might be my favorite. Yo creo que esta es mi favorita. I'm not sure. No estoy seguro. I think they're all my favorite. Yo creo que todas son favoritas. <laughs> oh. Is God able? Está Dios dispuesto? O oh, perdón, es, es, está Dios. Is he puede able Dios, to heal? Puede Dios sanar? ¿Será que él puede? Here are some interesting statements. Aquí hay algunas eh, oraciones o, o frases interesantes. Miracles are not magic. Los milagros no son magia. They are a product of seed that is sown. Son un producto de semillas que son sembradas. There's a story of um, some wheat seeds that were found in the tomb of a mummy. Hay una historia jar. de una, unas semillas que se encontraron en un pote en la tumba de una momia. They say the se wheat seeds were anywhere from two to six thousand years old. Y dicen que tenía de seis, six, two, two, two to six thousand. Que years tenía old. como dos mil a seis mil años de de, de, de viejo, ¿verdad? Esa, esa, esas semillas. They were very old seeds. Eran semillas bien viejas. They took this jar of wheat seeds and they planted it. Cogieron esas semillas y las sembraron. Do you know what happened? ¿Saben lo que sucedió? They got a crop of wheat. Que salió una cosecha de trigo. Miracles are not magic. Los milagros no son magia. They are a product of the seed that is sown. Es un producto de una semilla que ha sido sembrada. I like what I've heard Dr. T.L. say. Me encanta lo que he escuchado del, del hermano T.L. Osborne. You know, he says, I'm a farmer. Él dice, yo, yo soy un granjero. He said, if I went out and planted Wheat in my field. Si yo voy al campo y, y siembro eh, trigo. If I'm in Russia, I say it this way. Si estoy en la Rusia, entonces lo digo de esta de esta siguiente manera. If I'm in Russia, did you say that? If I, yeah, Rusia. Si estoy en Rusia, I would say to the people, forma. when you go out to plant your tomatoes every summer. Cuando ustedes salen todos los veranos a sembrar sus tomates. You put your tomato, little tomato plants in the ground and your seeds in the dirt. Ustedes ponen sus semillas ahí en la tierra y sus tomatitos. You get it in there very nicely. Ustedes arreglan la tierra muy bonita. I said, if you kneel down over those tomato seeds. Yo le dije, si ustedes se comienzan a arrodillar sobre esas semillas. And you said, Lord. Y ustedes dicen, Dios. I have planted my tomatoes. Yo he plantado mis tomates. Please, God. Por favor, Señor. Don't give me potatoes. No me des papas. If I did that, si yo hiciera eso, you would think I was crazy. Usted pensaría que yo estoy loca. Because every seed reproduces after its own kind. Porque toda semilla produce lo que es. El fruto que, que se you, supone que produzca. If you plant a seed, si usted planta o siembra una semilla, what do you need to see that plant? ¿Qué es lo que necesita para ver crecer esa esa planta? You need some soil. Necesita tierra. You need a little water. Necesita un poquito de agua. And you need a little time. Y necesita un poquito de tiempo. Most people miss their miracle. Muchísimas personas pierden su milagro. Because they do not understand time. Porque no entienden el factor del tiempo. The Bible says you shall lay hands on the sick and they shall recover. La Biblia dice que pondremos manos sobre los enfermos y que ellos serán restaurados. Whether we're laying hands sea que le estamos poniendo las manos or whether the seed's been planted into our hearts o sea que le hemos sembrado la semilla en sus corazones the minute the seed goes into the ground the recovery process begins en el momento que se le planta la semilla comienza el proceso de recuperación hallelujah hallelujah somebody believed 
alguien creyó. That when they planted those wheat seeds, they would get a crop of wheat. Que cuando ellos sembraran esas semillas de trigo, iba a salir una cosecha de trigo. Hallelujah. Hallelujah. We need to plant the word of God. Nosotros necesitamos sembrar la palabra de Dios. Expecting. Esperando. That we will get our crop. Que vamos a tener una cosecha. 1 Peter chapter 1 and verse 23 says this. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 26 dice lo siguiente. Being born again not of corruptible seed. Es, es, 90 30. Uh, 23. No, no, 20, 23, yeah, 23. Primera de Pedro, capítulo 1, 23. versículo de 23, dice lo siguiente. Not being born again of corruptible seed. No hemos nacido de nuevo de una semilla corrupta, ¿verdad? Corrompida, corrompida. But born again of incorruptible seed, which is the word of God. Sino de una incorruptible, que es la palabra de Dios. Which lives forever. Que vive para siempre. Hallelujah. Hallelujah. Another translation says it this way. Otra traducción la dice de la siguiente manera. Being born again not of perishable seed. Que hemos sido nacido, que nacimos de nuevo no de una semilla corruptible o que perece. Perece, perishable. But imperishable. Sino una in, imperecible. Así está bien dicho. Imperecedera. Ok, gracias. Corruption, we know what corruption is. La corrupción, sabemos muy bien que es una que es corrupción. Do you know what corruption is? <laughs> Ustedes saben lo que es la corrupción. Come to Moscow. Vayan conmigo a Moscú. Oy. Uy. You'll learn about corruption. <laughs> Porque van a aprender un poquito de lo que es corrupción. Mafia. La mafia. Is strong. Es bien fuerte allí. Now I don't know about Puerto Rico. Ahora yo no sé, conozco mucho de Puerto Rico. Yeah, there's some corruption. Okay, well. Aquí también hay corrupción. I don't know. Ah, no sé. Well, thank the Lord you're here. Bueno, de la gracia de Dios que ustedes están aquí. Because you are the seed of God. Porque ustedes son la semilla de Dios. And you bring good things to your nation. Y ustedes traen buenas cosas a su nación. And you should be the richest people in this nation. Ustedes deberían ser las personas más ricas de esta nación. And you should have all of the business contracts. Ustedes deben de tener todos los contratos de negocio de esta nación. And you should drive the best cars in the nation. Ustedes deberían eh, manejar los mejores carros de esta nación. Why? ¿Por qué? You're the children of the living God. Porque ustedes son los hijos del hijo viviente, de Dios viviente. And He can trust you. Y él confía en ti. Amen. Amen. Okay, that was a different sermon. Eso era otro sermón. <laughs> you know, when I started talking to you, I could just remember Russia. Cuando comencé a hablar con ustedes, me comencé a recordar de Rusia. About 10 years ago. Hace 10 años atrás. If somebody had a Mercedes. Si alguien tenía un Mercedes. All the, everybody would say this. Todos dirían lo siguiente. You can't trust that person. No puedes confiar en esa persona. They're probably a mafia. Porque probablemente están en la mafia. Because they thought everybody who did business was bad. Porque ellos pensaban que todas las personas de negocio eran malas. That many of those mafia people are now born again. Hallelujah. Pero la mayoría de esas personas que estaban metidos en la mafia hoy en día han nacido de nuevo. And Hallelujah. things are changing. Y las cosas están cambiando allí. We're born again. Hemos sido nacidos de nuevo. Of a seed that cannot be corrupted. De una semilla que no puede ser corrompida. God said he is not a man that he should lie. La Biblia dice que Dios no es un hombre para que mienta. Hallelujah. Hallelujah. His word, we can trust it. Podemos confiar en su palabra. Amen. Amen. The word is also not imperishable. La palabra tampoco es no es eh, no perece. Okay, no perece. <laughs> I have a wonderful pineapple in my hotel room. Yo tengo una piña bien bonita en el cuarto del hotel. But I haven't figured out how to cut it yet. Pero todavía no sé cómo se corta la piña. It's perishing. Y se está dañando. <laughs> I just, it's perishing. Se está dañando. Se está corrompiendo. But the word of God will never perish. Pero la palabra de Dios nunca perecerá. Amen. Amen. I was in Kyrgyzstan. No, in Kazakhstan. Yo estaba en Kazakhstan. 
Kazakhstan. <laughs> Kazakhstan, you can say it that way too. Okay. I had finished a meeting. Había terminado eh, una reunión. And there was a young girl at the back of the platform, way on the edge. Y había una joven al final de la plataforma. I saw her. Y yo la vi. Because she was wrapped up in a lot. It was cold outside. It was snowing. Eh, Hacía frío. Estaba cayendo nieve. She was all wrapped up. Y ella tenía un montón de cosas encima. She had a big bundle in her arms. Y tenía este un paquete así grande en la mano. About this big. Como así de grande. And I walked over towards her. Y yo caminé hacia ella. As I got close to her. Y mientras me acercaba a ella. I could smell her. Pude podía olerla. I mean, I was a good 10 or 15 feet away from her. Yo tentaba como unos 10 a 15 pies de ella y ya la podía oler. And her hair was all messed up. Y su pelo estaba todo revuelto. So I came up to her. Así que yo fui hacia ella. And I said, y le dije, Can I help you? ¿Te puedo ayudar? She wouldn't look at me. Ella no me miraba. She just stood like this. Se, mi, se quedaba parada mirando hacia abajo. I said, Mama. Y le dije, Mamita. May I, can I pray with you? Puedo orar contigo. She wouldn't look at me. Pero ella no me no me miraba. I said, Mama. Le dije, Mamita. Tell me what's happening. Dime qué te está pasando. She began big tears began to fall. Y ella comenzó a llorar y lágrimas grandes comenzaron a salir. I said, Mama, what's happening? Le dije, Mamita, qué te pasa? She looked up. She said, They say my baby's gonna die. Ella dice, Me están diciendo que mi bebé se va a morir. I look, I remember I looked at her. Me recuerdo que yo la miré. I said, Mama. Yo le dije, Mamita. My Jesus won't let your baby die. Le dije, mi Jesús no va a permitir que tu bebé se muera. She looked at me. Ella me miró. Her eyes kind of went up. Sus ojos se abrieron así bien grande. I said, Mama. Le dije, Mamita. I don't want to see your baby. Yo no quiero ver a tu bebé. But I'm going to lay my hands on your baby. Pero yo voy a poner mis manos sobre tu bebé. And I said these words and I don't know why I said them. Y yo dije las siguientes palabras y realmente no sé ni por qué las dije. I said I want you to come back here in seven days. Le dije yo quiero que tú regreses aquí en siete días. And I want you to bring your baby and show me what God has done. Y yo quiero que tú traigas a tu bebé dentro de esos siete días y me muestre lo que Dios ha hecho con él. So I pray, we pray. Así que oramos por el bebé. And then I said, Mama, do you have any place to live? Y yo le dije, mamita, ¿tienes algún lugar donde vivir? She said, no. I said, are you living in the street? Me dijo, no. Y yo le dije, ¿estás viviendo en la calle? She said, yeah. Ya me dijo, sí. She said, my husband's on drugs and he's in prison. Mi esposo es un drogadicto y está en la cárcel. So the church, they took her home and Así, they got her all cleaned up and found a place for her to live. Así que la iglesia se la llevó a la casa, la bañaron, la limpiaron y le consiguieron un lugar para ella poder vivir. Seven days later. Siete días después. I was preaching. Yo estaba predicando. And in walks this very attractive lady. Y de repente entra una mujer muy atractiva. And she was all dressed up. Estaba bien vestida. And I thought, is that her? Y yo la miré y dije, she ran ¿será up, ella? She ran up to me. Ella corrió hacia mí. She said, Sister Leslie. Y me dijo, hermana Leslie. She said, "My baby Tolik was going to die." Mi, mi hijo Tolik se iba a morir. He's, he's two and a half years old and he's never walked. Tiene dos años y medio y nunca ha caminado. She said, "But this week, pero esta semana, Jesus has healed his liver. El Señor ha sanado su hígado. He has gained a kilogram a, or a, two pounds. Ha aumentado dos libras." And now he can run and walk with the other children. Y ahora puede caminar y correr con los otros niños. She said it's a miracle. Es un milagro. Hallelujah. Seven days. Siete días. And the miracle came. Y ocurrió el milagro. I went back to that city two years later. Dos años después regresé a esa misma ciudad. I asked the pastor, "How is Tolik doing?" Y yo le pregunté al pastor, "¿Cómo está Tolik?" She said, "Who's Tolik?" 
y él me dijo, ella me dijo, ¿quién es Tolik? I said the young boy, the baby that was gonna die. El niño, el, el bebé que se iba a morir. She said, oh, he's fine. Y dijo, ah, él está muy bien. He's just like all the other little boys. Es igualito que todos los otros niños. She said, but the real story is this. Pero la historia más interesante es la siguiente. The government has given her an apartment and a job. El gobierno le ha dado a ella un apartamento y un empleo. Aleluya. This gospel is real. Este evangelio es real. And God is able. Y Dios sí puede. Believe. Crean. In Mark chapter 9 they came to Jesus. En Marcos capítulo 9 vinieron a Jesús. Verses 18 through 23. Versículo 18 al 23. This is the story of the young boy that was possessed by an evil store us. Uh, Spirit. Esta es la historia de un joven que estaba, era, había sido poseído por un espíritu eh, dia, de, demoníaco, ¿verdad? If you remember, Jesus had sent the disciples out to heal the sick. Si recuerdan bien, el Señor había enviado a sus discípulos a sanar a los enfermos. He had charged them to cleanse the lepers. Los había enviado a sanar a los leprosos. He said, "Go preaching and telling them that the kingdom of heaven is at hand." Le dijo, "Decirle que el reino de Dios se acerca." When Jesus came on the scene in this story, cuando Jesús aparece en esta escena, they were standing around talking. Los discípulos estaban reunidos hablando. And the boy's father said to Jesus, y el padre de, del niño le dijo a Jesús, Your disciples couldn't heal him. Tus discípulos no fueron capaces de sanar a mi hijo. Do you know what Jesus said? ¿Saben lo que dijo Jesús? He said, "You faithless generation." Dijo generación de poca fe. Bring him to me. Tráigamelo. And the boy, when he brought him to me, went into a violent convulsion. Y cuando le trajeron el joven a Jesús, el el joven comenzó a, a tener una manifestación, verdad, a gritar. Jesus asked, "How long has this been happening?" Y Jesús preguntó, ¿cuánto tiempo hace que esto ha ocurrido? And then the father said, "Y el padre respondió, Do something if you can or if you're able. Haz algo, señor, si puedes." I love the response in my translation. Me encanta la respuesta de Jesús en mi traducción. Jesus said, Jesús dijo, What do you mean if I can? ¿Qué quieres decir si yo puedo? And then he went on to say this. Y luego continuó diciendo lo siguiente. All things are possible. Todas las cosas son posibles. Only believe. Solamente cree. Believe what? Crea qué? Believe that this same Jesus who died. Creer que este mismo Jesús que murió. He is alive today. Él está vivo hoy. And he is healing here today y in Puerto Rico. Él está sanando hoy en día aquí en Puerto Rico. Look at these statements. Miren esta, estas oraciones. Five statements. Cinco de ellas. To resolve in your heart. Que tenemos que resolver en nuestro corazón. Is God able? Si realmente Dios puede. Statement number one. La primera, la primera oración. Remember this. Recuerden esto. God says He is our physician. Dice que él es nuestro médico, nuestro doctor. Exodus chapter 15 and verse 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. He says he is the Lord that heals us. Dice que él es el Señor que nos sana. He is Jehovah Rapha. Dice que él es Jehová Rapha. Matthew chapter 9 and verse 12. Mateo capítulo 9, versículo 12. He said they that are sick dice, need a physician. Dice que los que están enfermos son los que necesitan de médico. Referring to himself. Y se estaba refiriendo a sí mismo, de sí mismo. Statement number two. La segunda oración. Remember this. Recuerden esto. God dealt with sickness in the Old Testament as well as in the New Testament. Dios trató con la enfermedad tanto en el Viejo Testamento Exodus, como en el Nuevo Testamento. The Old Testament is full of healing scriptures. En el Viejo Testamento hay muchísimos pasajes de sanidad. Exodus chapter 23 verses 24 and 25. Éxodo capítulo 23 capítulo 25 23, 24 al 25, perdón. He said he will bless your bread and your water. Dice que él bendecirá tu pan y tu agua. And he will take sickness out of your midst. Y él va 
quitar la enfermedad de medio vuestro. We were in the radiation zone of Chernobyl. Nosotros estuvimos en una zona de radiación en Chernobyl. Chernobyl, do you know where Chernobyl is? ¿Saben dónde es Chernobyl? But we didn't know we were in the radiation zone. Pero nosotros no sabíamos que estábamos en una zona de radiación. Because they did not tell us. Porque no nos dijeron. Because the radiation drifted many hundreds of miles to the north. Porque la radiación eh, se extendía much, este, por muchas millas hacia el norte. So we were preaching. Así que estábamos predicando. Many people had skin diseases. Y había mucha gente con enfermedades de la piel. And several people on our team began to develop rashes. Y muchas personas en nuestro equipo comenzaron a desarrollar unos tipos de, de rash. And people began de to say when I drink the water it burns like gasoline or something that's strong. Y algunos decían que cuando se bebían el agua comenzaban a sentirse como un quemazón, como si estuvieran bebiendo gasolina. And then someone asked the question. Y luego alguien hizo la pregunta. Where are we? ¿Dónde estamos? And then we, we discovered. Y luego descubrimos. But we opened up the word of God. Pero nosotros abrimos la palabra de Dios. And we discovered. Y descubrimos. That he would bless our bread and bless our water. De que él prometió bendecir nuestro pan y nuestra agua. And he would take sickness out of our midst. Y que él iba a quitar la enfermedad de medio nuestro. And no one got sick. Y después de eso nadie se enfermó. And every one of those people who were Having skin diseases, they were healed by the Spirit and the grace of God. Y cada uno de esas personas que tenían enfermedades de la piel comenzaron a ser sanas por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Psalm chapter one, uh, Psalm 103. Salmo 103. He says he forgives all of our sins. Dice que él perdona todos nuestros pecados. And he heals all of our diseases. Y que él perdona y que él sana todas nuestras enfermedades. Under the old covenant. Él dijo eso bajo el viejo pacto. Hallelujah. Aleluya. Write down Matthew chapter 8 and verse 17. Mateo capítulo 8 versículo 17. And first Peter chapter 2 and verse 24. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 4. Isaiah prophesied of the ones whose stripes we would be healed by. Y ahí dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Matthew said this is the one that prophet Isaiah talked about this Jesus. Mateo dijo, este es el Jesús del cual Isaías profetizó. And Peter said, y Pedro dijo, by the stripes of Jesus we were healed. Por sus llagas, por las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados. Aleluya. Aleluya. We are healed. Ya somos sanos. And we were healed. Y ya fuimos sanados. And we will be healed. Y nosotros seremos sanados. Aleluya. Amén. Aleluya. He is able. Él puede. Statement number three. La tercera eh, statement. ¿cómo statement. Dice? Sentence. Phrase. Sí. Thought. La, 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 tercer pensamiento. Declaration. Declaración. Eso. That's okay. what I'm looking for. La tercera declaración. Sickness is considered a curse. El pecado es considerado una maldición. Write down oh, perdón, el, la enfermedad es considerada una maldición. Maldición. Mm. maldición. Curse. Curse. Deuteronomy chapter 28 verses 60 through 62. Deuteronomio versículo 28 capítulo versículo capítulo 28 versículo 60 al 62. And then write down Galatians chapter 3. Y luego escriban Gálatas capítulo 3. Listen to this. Are you with me? I'm... Escuchen esto. Ustedes están conmigo. Is this okay? ¿Están bien? Is this too long? Should I stop? Are we okay? ¿Están bien o debo de parar? You sure? ¿Están bien? Okay. Okay. I want to read to you a couple of scriptures. Quiero leerles algunas, algunos pasajes. Man. I was looking at these today. Yo estaba mirando estos pasajes en el día you de know hoy. these scriptures. Ustedes ya conocen estas escrituras. Romans chapter 6 and verse 23. Just write it down. Romanos capítulo 6 uh, and 23. 6, 23. Cap Romanos 6, 23. But the wages of sin is death. Pero la paga del pecado es muerte. Romans chapter 3 and verse 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. 
For all have sinned. Por cuanto todos pecaron. And all have fallen short of the glory of y God. Y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Verse 25. Versículo 25. But God sent Jesus. Pero Dios envió a Jesús. To take the punishment for our sins. Para cargar con el eh, la culpa de nuestro pecado and to satisfy God's anger that was against us y satisfacer la ira de Dios que estaba a nuestro, en, de nuestra, en nuestra contra now look at Galatians I'm, uh, I'll, I'll quote it for Galatians chapter 3 just write this down Galatas capítulo 3 in verse 13 versículo 13 oh but before, before we go there let me read you the curse pero antes de ir a Gálatas, déjeme leerle cuál es la maldición. Are you interested in the curse? ¿Están interesados en cuál es la maldición? Listen to this. Escuchen esto. All of the diseases of Egypt Todas las plagas que vinieron sobre Egipto are part of the curse. son parte de la maldición. Every sickness and every plague that is not even mentioned in the book of the law cada una de las eh, plagas y cada una de, de, de las enfermedades que no, han, no fueron dimensionadas en la ley plagues that are intense without relief. son plagas que son intensas y no, no tienen descanso Talks about boils and all types of horrible sicknesses. habla de, de enfermedades horribles because of the curse por causa de una maldición. But look at this. En el libro de Deuteronomio. Galatians 3 and verse 13. Pero miren esto ahora en Gálatas 3 versículo 13. But Christ has re rescued us from the curse given to us by the law. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. For he was hung on the cross. Jesus was hecho, nos, hecho, nosot, hecho por nosotros maldición. And he took upon himself all of the curse. Porque él cargó sobre él mismo la for maldición. All of our wrongdoings. Por toda nuestra maldad. For it is written. Porque está escrito. Cursed is everyone who hangs on a tree. Maldito todo el que cuelga sobre un madero. But through the work of Christ, pero que en Cristo Jesús, God has blessed the Gentiles. Dios ha bendecido a los gentiles. Aleluya. Aleluya. Glory. Gloria. You know, there's a lot of um, what do we call that word in English? Um, Superstition. Hay mucha superstición. In Russia. En Rusia. You know, uh, when we go out into the Central Asia. Cuando vamos a Asia Central. That's where they put up the satellites or the Sputnik. Ahí es donde ponen unos satellites. satélites. Sputnik. Uh, Sputnik. Sput es you understand Sputnik, don't you? Ah, satellite. sí. Okay. Unos satélites que son. Sputnik. <laughs> satellite. Okay. Yeah, satellite. And you know when the When the satellite goes up, y cuando este, salen esos satélites, everybody begins to say, todos comienzan a decir, my blood pressure went up. Ay, me subió la presión. Because the atmosphere changed. Porque la atmósfera cambió. I've had these little old ladies come to me. Yo he tenido estas viejitas que han venido a mí. Pray for me. Por favor, ora por mí. My blood pressure has gone up. Porque me subió la presión. They tell me the Sputnik has gone up. Me dicen que ya subieron los satélites. I look at them. Y yo las miro. You mean you don't know if the Sputnik has gone up? Y yo le dije, ¿usted no sabía que ya habían lanzado eh, el satélite? Oh no, but it must have gone up. My blood pressure has gone no, up. No, no lo sé, pero tiene que haber lo, tienen que haberlo lanzado porque me subió la presión. I look at these ladies. Yo miro estas mujeres. I say, Mama. Le digo. Mama. I live in Florida. Yo vivo en la Florida. I live less than 30 miles from Sputnik. Yo vivo menos de 30 millas de donde lanzan los cohetes también. And I've never had a headache y from nunca a Sputnik. Me ha dado un dolor de cabeza cuando lanzan los cohetes. 
And most people in my community don't have a headache because of the Sputnik. Y ni la mayoría de las personas en mi comunidad no le da dolores de cabeza cuando lanzan los cohetes. What are we talking about? ¿De qué estamos hablando? Why do we want to take something on ourselves? ¿Por qué es que nosotros queremos cargar algo sobre nosotros? When Jesus already took it on the cross. Cuando ya Jesús la llevó en el madero. Hallelujah. Hallelujah. I have a headache. Ay, yo tengo dolor de cabeza. I have cancer. Tengo cáncer. Oh, my arthritis. Ay, pobrecita artritis. Jesus. Jesús. You took that arthritis. Tú te llevaste esa artritis. Jesus. Jesús. You took that sickness. Tú te llevaste la enfermedad. Jesus. Jesús. I'm not gonna let it through the door. Yo no voy a permitir que entre por la puerta. Hallelujah. Is God able? Será que Dios puede? Yes. Sí. Yes. Sí. Statement number four. I didn't get this one. La número cuatro. No hemos todavía llegado a la número cuatro, ¿verdad? You want another one? Quieren otra? Oh, sickness is satanic oppression. La enfermedad es una presión satánica. Why? Por qué? Would you like to invite satanic oppression to oppress your body? Por qué vas a invitar a una opresión satánica a entrar a tu cuerpo? No, no. We're believers. Somos cre creyentes. Out there, allá afuera, they don't know. Ellos no conocen. So we tell them. Y es por eso que nosotros you te can, lo decimos. You can be delivered. De que ellos pueden ser liberados. Believe in our Jesus. Crean en nuestro Jesús. Look at this, Luke chapter 13 and verse 16. Lucas capítulo 13 versículo 16. Jesus said. Jesús dijo. Shouldn't this woman, who is mujer, a daughter of Abraham, esta mujer que es hija de Abraham Shouldn't she, whom Satan has bound, no debería ella que la cual el diablo ya ha atado, shouldn't she be loosed from her sickness? No debería ella ser liberada de su enfermedad. Who bound her? ¿Quién fue que la ató? Satanás. Sí. That's right. Eso es verdad. John 10 and verse 10. Juan 10, 10. Jesus said, Jesús dijo, "The thief comes to steal and to kill and to destroy." Que el diablo viene a matar, a robar y a destruir. But Jesus said, "Pero Jesús dijo, I have come that you might have life and life more abundant." Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hallelujah! Hallelujah! Oh! <laughs> <laughs> Woo! First John chapter 3 and verse 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. For this purpose was the Son of God manifested. Por este propósito o para esto fue el Hijo de Dios manifiesto. That he might destroy the works of the devil. Para destruir las obras del diablo. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 8 and verse 36. Juan 3 versículo 36. If the Son has set you free. Si el Hijo del Hombre os libertare, you are free indeed. Seréis verdaderamente libres. Oh, but Sister Leslie. Ah, pero hermana Leslie. What about Job? ¿Qué, qué de Job? Job chapter 2 and verse 7, write it down. Job 2, versículo 7, escríbanlo. It says Satan. What? It says Satan. Dice que el diablo. He went forth from the presence of God. Dice que él se presentó ante la presencia de Dios. And Satan struck Job with boils. Y dice que Satanás hirió a Job con con llagas. 
But look at Job chapter 42 and verse 10. Pero Job capítulo 42 versículo 10. The Lord turned the captivity of Job. Dice que Dios cambió la cautividad de Job. And restored to him double all that he had lost. Y le restauró o le regresó, le devolvió el doble de lo que tenía. Hallelujah. Hallelujah. Don't get stuck on Job. No se, no se tanquen con Job. He didn't have a mediator. Él no tenía un mediador. But you and I have a mediator. Pero tú y yo tenemos un mediador. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Number five. Número cinco. Healing is in the plan of redemption. La sanidad está dentro del plan de redención. Now, you have to listen to yesterday's message. That's number five. <laughs> Ahora, tienen que haber escuchado el mensaje de ayer porque eso es exactamente el punto número cinco. Just write the word sozo. Escriban la palabra sozo and go o get soe. The, and go get the tape. Y compren el, el CD. Or borrow your neighbor's notes. O este, cojan prestado las notas de su vecino. And the last point, are you ready? Y el último punto, ¿están listos? Is God ready? ¿Será que Dios está listo? I really like this one. Realmente me gusta este. <coughs> Second Corinthians chapter 6. Segunda de Corintios capítulo 6. And verse 2. Versículo 2. It's actually I'll begin in verse 1. Voy a comenzar en el versículo 1. It says as God's partners. Como eh, compañeros o col colaboradores de Dios. We beg you not to reject this marvelous message. Les rogamos que no rechacen este mensaje tan maravilloso. For he says, Porque él dice, I have listened to you. Yo os he escuchado. And on the day of salvation, I helped you. Y en el día de salvación, yo los ayudé. Behold, now, he aquí ahora, is the acceptable time. El tiempo aceptable. Behold, now. He aquí ahora is the day of salvation. Es el día de salvación. I like that word ahora. Me gusta esta palabra de now. I oh. looked it up in the dictionary. Yo la busqué en el diccionario. Have you ever looked it up in the dictionary? ¿Alguna vez la ha buscado usted esta palabra en el diccionario? Do you know what my dictionary says? ¿Sabe usted lo que quiere decir mi diccionario? It says this. Lo que dice, dice lo siguiente. Now, ahora, is the present moment. Es el momento presente. And it is all of the time proceeding. Y es todo el tiempo que procediendo. That leads up into the moment of time. Que nos lleva al momento del tiempo. And now. Y ahora. Means all of the time immediately before. Quiere decir todo el tiempo inmediatamente antes and all of the time immediately after y todo el tiempo inmediatamente después and all of the time immediately to come y todo el tiempo inmediatamente que ha de venir now ahora sounds like a bible word Parece como que es una palabra de la Biblia. It sounds like Hebrews chapter 13 and verse 8. Suena como Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesus Christ. Jesucristo. He is the same. Él es el mismo. Yesterday. Ayer. Today. Hoy. And forever. Para siempre. Now. Aleluya. Now. Ahora. Now. Ahora. Is the acceptable time. Es el momento aceptable. Aleluya. Aleluya. Glory to God. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mm. Mm. Praise the Lord. 
Gloria, Señor. I like this scripture. Me gusta las escrituras. Acts chapter 10, you know the scripture. Hechos capítulo 10, ustedes conocen estos pasajes. Verses 38 through 39. Versículo 38 al 39. How God anointed Jesus of Nazareth. Cómo fue que Dios uh, ungió a Jesús de Nazaret. And he went about doing good. Y dice que él fue haciendo el bien. And healing all who were oppressed of the devil. Y dice que fue a sanar todo aquellos que estaban oprimidos por el diablo. For God was with him. Porque Dios, el Padre, estaba con él. Verse 39. Versículo 39. And we are all witnesses of all of these things. Y dice que nosotros somos testigos de todas estas cosas. I'll close with this story. I'm going to close early today. Voy a terminar con esta historia. Yo voy a ter tratar de terminar temprano el día de hoy. We were in Cherkasy. Estábamos en Cherkasy. Cherkasy, in the Ukraine. En Ucrania. You know, I have stories from other nations. Yo tengo historias de otras naciones. But I like to tell stories from Russia and the Ukraine. Pero me encanta hablar sobre las historias de Rusia y de Ucrania. Because so many people have never been there. Porque muchísimas personas nunca han ido allí. There was a lady that came to one of our meetings. Hubo una dama que vino a una de nuestras reuniones. Actually, someone invited her to come. Fue que alguien la invitó para que ella viniera. She didn't want to come to the meeting. Ella no quería venir a nuestras reuniones. She had been discharged from the hospital with an incurable disease. La habían este, dado de alta del hospital porque tenía una enfermedad eh, que incurable. She had big rags, ra rags or bandages wrapped around her, her hands and her feet. Ta tenía todos los pies vendados y sus manos. She had a, a blood disease where sh she couldn't stop bleeding. Ella tenía una enfermedad donde no podía dejar de sangrar. And so some of the people from our meetings found her wandering around in the streets. Algunas de las personas de que asisti estaban asistiendo a nuestras reuniones la encontraron a ella en la calle. They invited her to come. Le invitaron a venir. She said, "Why?" Y ella dijo, "¿Por qué?" The doctors couldn't do anything for me. Si los doctores no pudieron hacer nada por mí. Who can do anything for me? ¿Quién podrá hacer algo para mí? So they brought her to the tent. She find, they convinced her finally to come to the tent. Por fin la convencieron a venir a la carpa. They said Jesus is healing people. Y le dijeron Jesús. What? Jesus is healing people. Y le dijeron el Señor Jesús está sanando la gente allí. Just come and sit and listen. Ven, simplemente ven y siéntate y escucha. So she came for a few days. Así que por varios días ella vino. She said she was just listening. Ella dijo que ella simplemente estaba escuchando la palabra. And it was time for her to have her bandages changed. Y llegó el momento donde había que cambiarle los vendajes. So when they took the bandage off, así que cuando comenzaron a quitarle los vendajes, they discovered that she had new baby skin. Descubrieron que ella ya no tenía pink, just pink like este, a new baby. No, te, que tenía piel, perdón, que tenía una piel de bebé. So she came to give a testimony. Así que ella vino entonces a dar el testimonio. She wasn't real excited. Ella no estaba tan Gala, emocionada. I'm sure Gala remembers. Yo me estoy segura que Gala yeah. se recuerda. She wasn't real excited. Ella no estaba tan emocionada. But she came and she showed her hands. Pero ella vino y enseñó sus manos. We have the pictures. Y tenemos los, las fotos. She looked around, but she still had the bandages on her feet. Eh, pero todavía tenía los vendajes en los pies. A few days later. Varios días después. A woman comes walking in in these very high heels. Viene una dama en unos tacos bien alto. And she's all dressed up. Y está bien vestida. She comes with a big bouquet of flowers. Y viene con un gran ramillete de flores. She's smiling. Y está sonriéndose. I said, Are you the lady with the hands? Y yo le dije, ¿Tú eres la dama con las manos? She said, Yes. Y ella dijo, Sí. It's me. Soy yo. She looked at the crowd. Ella miró a la multitud. She said, "It's true what they're saying." Y ella dijo, "Es verdad lo que están diciendo." And she gave her testimony. Y dio su testimonio. She wasn't real excited, but she was a little happier now. No estaba tan emocionada, pero estaba un poquito más contenta que la otra vez. I came back to the city six months later. Seis meses después yo regresé a esa ciudad. And I held a women's conference. Y tuve una reunión para damas. And it was in a big auditorium. Y era en un auditorio muy grande. And all of a sudden, I hear this. 
Y de repente yo comencé a escuchar esto. This person is running through the hall. Ella, hay una persona que está corriendo desde atrás hacia el frente. She runs up on the platform and grabs my microphone. Re, sube a la plataforma y me quita el micrófono. And she has a big bouquet of flowers. Y tiene un ramo bien grande de flores. She looks at the crowd. Y mira a la multitud. She said it's true. Y dice es verdad. It's true. Es verdad. It's true. Es verdad. I'm looking at her. Yo la estoy mirando. She said, "What they say is true." Ya dijo lo que ellos dicen es verdad. She, she told them about her disease. Le comenzó a hablar sobre la enfermedad que ella tenía. She said, "But that's not the end of the story." Y dijo, pero ese no es el final de la historia. She said, "They said whatever God wants to do to you, He wants to do through you." Ya dijo, ellos dijeron que todo lo que Dios quiere hacer en ti lo quiere hacer a través de ti. She said, "I've been laying hands on the sick and they're getting healed." Ya dijo, yo he estado poniendo mis manos sobre los enfermos y se están sanando. Oh, but that's not the end of the story. Ahí no terminó la historia. I went back to that city a year later. Un año después. No, another city. Sorry. Another city. Yes. Un año después voy a otra ciudad. About 200 miles away from her city. Y quedaba como 200 millas de la ciudad de esta mujer que testificó. There was a crowd of about 20,000 people. Habían como 20,000 personas. And I hear this voice. Y yo escucho esta voz. Sister Leslie. Hermana Leslie. Sister Leslie. Hermana Leslie. And I think, okay. Yo dije, okay, está bien. And here comes this lady. Y aquí viene esta dama. Oh, she was a little fuller now. Ahora como que está un poquito más llenita. You know, that means that she was blessed in that part of the world. Eso quiere decir, en esa parte del mundo, eso quiere decir que ella estaba siendo bendecida. That means she's prospering. Que está prosperando. <laughs> <laughs> Allá no hay mucho gordito. I looked at her. Yo la miré. And I thought, y yo dije, she said, it's me. Y ella dijo, soy yo. It's me. Soy yo. She said, Leslie. Dijo, Leslie. Every week I go to the hospital. Todas las semanas yo voy al hospital. And I take a group of 25 people with me. Y me llevo un grupo de 25 personas conmigo. And she said, they don't know what to do with us. Y ellos me dijo, no, la gente no sabe qué hacer con nosotros. Because we're laying hands on all the sick people and they're getting healed. Porque nosotros estamos imponiendo nuestras manos sobre la gente y se están sanando. Hallelujah. Settle the questions. Make your decision. Esta pregunta. Is, Haz una decisión. Is God willing? Está Dios dispuesto. Is God ready? Está Dios listo. Is God able? Puede Dios hacerlo. And will God use you? Y será que Dios Look te at usará this. a ti. I'll close with this scripture. Voy a cerrar con esta escritura. Jesus said this. Jesús dijo lo siguiente. Believe that I am in the Father? Do you believe that I am in the Father and the Father is in me? Ustedes creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. The words that I speak, they're not words of myself. Las palabras que yo hablo no son mías. But the Father who dwells in me. Sino de mi Padre que mora o que vive. He does the works. Él es el que hace las obras. Believe me. Créanme. And believe that the Father is in me. Y crean que el Padre está en mí. Or at least believe me for the very works that I do. O por lo menos, créame por las obras que yo hago. Verse 12. Versículo 12. For whoever believes on me. Porque cualquiera que creyere en mí. The works that I do shall you do also. Las obras que yo hago vosotros también las haréis. And because I go to my father. Y porque yo voy a mi padre. You shall do even greater works. Ustedes harán cosas mayores. Hallelujah. Hallelujah. We are going to La Guancha. Nosotros vamos para La Guancha. La Guancha. Okay. La Guancha. <laughs> Praise the Lord. Glory to God. And you're going. Y ustedes van. And I'm going. Y yo voy. And Dr. TL's going. Y el Dr. TL va. And you're bringing the sick. Y ustedes van a traer los enfermos. And the Father will be there. Y el Padre va a estar allí. Because He's in us. Porque él está en nosotros. And He will do the greater work. Y él hará las cosas mayores. Hallelujah. Hallelujah. Let's stand up and pray. Vamos a para ponernos de pie y vamos a orar. 
A room full of healers. Aquí hay un salón lleno de sanadores. Amen. 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 Listen. Crea, escuchen. When Jesus rose from the dead, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, where were the disciples? ¿Dónde estaban los discípulos? They were locked up. Ellos se encerraron. They were hiding. Estaban escondiéndose. They were afraid. Tenían miedo. One of the disciples said, Uno de los discípulos dijo, I won't believe unless I put my hand in his side and I see the holes in his hands. Dijo, yo no voy a creer hasta que yo lo vea y pueda poner mis dedos en sus, en sus heridas y en su costado. Thomas, when he saw Jesus, he said, oh, my Lord and my God. Tomás, cuando después vio a Jesús, dijo, mi Dios, mi Señor. Jesus said, blessed are you because you've seen. Y dijo, bendito, bendecido eres tú porque has creído. But then he said, Pero después dijo, blessed even greater are those who have not seen, yet they have believed. Pero bendito believed. aquellos que sin haber visto, creen. Hallelujah! The whole world was turned upside down by a few people who were locked up in a room hiding. El mundo entero fue volteado, se, se lo pusieron de cabeza por unos cuantos hombres que se habían escondido. How much, tenían miedo. How much more so? Cuanto más you and I, eh, uh, tú y yo, we believe, que creemos, we know him, que lo conocemos a él, here in Ponce, aquí en Ponce, the world can be turned upside down again. Podemos poner a Ponce de pies a cabeza por nuestra fe. Hallelujah. Blessed are you. Bendecido, bendito eres because tú. you have believed. Porque has creído. Say this with me. Digan esto conmigo. Say Lord Jesus. Señor Jesús. I believe. Yo creo. You are the healer. Que tú eres el sanador. You are the deliverer. Tú eres el que libertas. You are the savior. 